Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo nosotros entendemos las frecuencias y las alturas en la música con el teclado para que sea fácil de asimilar y después lo vemos en la guitarra. ¿Lo vemos? Bien, como sabemos existen dos tipos de voces que son las femeninas y las masculinas. Vamos a ver ahora las femeninas. Para nosotros saber el registro de una voz femenina lo que tenemos que saber es cuál, en qué frecuencias esa voz está trabajando. Nosotros sabemos que tenemos frecuencias bajas y frecuencias altas, que se miden en hercios porque es la oscilación que tiene el sonido, ¿no? Entonces nosotros lo que nos importa es saber que las notas más graves están en la primera octava y así en las demás octavas, que es una octava. Una, una octava es simplemente eh, una nota, eh, puede ser de do o cualquiera de las notas, pero en este caso arrancamos de do, do hacia un do más agudo o de un do agudo a un do grave. En la octava siempre vamos a tener 12 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, las eh, eh, naturales y las alteradas que acá en el, en el piano están en las teclas negras que son las sostenidas o bemoles en el caso de subir o bajar, perfecto. Después nosotros sabemos que si tenemos una guitarra de 24 trastes, eh, las notas que tenemos en la guitarra irían de este mi a este mi. Bien, o sea que estas serían todas las notas que hay en la guitarra. Eh, como sabemos en el piano hay más. Después nosotros sabemos que las voces femeninas eh, son las más altas, es la voz soprano, después la voz alta y la contra alta. Perfecto, entonces nosotros para saber en más o menos en qué registros andan, sabemos que la voz soprano está más o menos en la nota de la en la tercera octava y la nota de sol en la sexta octava. O sea, la, la aquí tercera octava, la octava esta, y sol aquí en la sexta octava. Por ejemplo, en las, no, la, las voces altas, bueno, desde el fa, aquí, fa de la tercera octava, a la de la quinta octava. Las voces contra altas, bueno, desde el re al sol de la octava 5 y la otra la octava 3. Entonces así es como yo sé eh, qué tipo de voz tiene eh, un vocalista, perfecto, un cantante. Evidentemente estos registros a veces son más amplios y a veces se mezclan. Entonces una persona puede tener un registro entre contra alto y alto o entre alto y soprano. Y existen exageraciones o existen talentos en los cuales se, eh, se van a más octavas, perfecto. O sea que pueden andar entre los, las tres voces, pueden manejar un registro de tres voces. Bien, después tendríamos las voces masculinas que serían tenor, barítono o bajo, que como podemos ver van desde el la de, la de la segunda octava al fa de la quinta octava, del fa sostenido de la segunda octava a el la de la cuarta octava y del re de la segunda octava al sol de la cuarta octava. Perfecto. También pasa que eh, se pueden manejar varias octavas, que era lo que decía recién, eh, un vocalista puede tener varias de estas octavas y puede estar entre tenor y barítono o puede también estar entre tenor, barítono y bajo. Perfecto, eso es posible. Se han dado, y lo vamos a ver más adelante, se han dado esas situaciones. Perfecto. Bien, una vez visto esto, nosotros lo que tenemos que saber es que existen eh, dos formas de cantar, en realidad tres, que son con el pecho, eh, con la cabeza y con estas dos podemos hacer falsetes. Eso es importante saber. Por lo general, eh, la voz de pecho eh, trabaja más los graves y la voz de cabeza trabaja más los agudos. Eh, también se puede hacer falsete con los graves y se hace falsete con los agudos, ¿perfecto? Entonces, eso es importante saberlo. Pero lo más importante es nosotros es, es ver esas octavas que vimos en el piano eh, para entender eh, cuál es, qué tipo de voz nosotros tenemos, si es alta, si es baja. Entonces, ¿cómo hacemos con la guitarra? Porque en el piano es muy fácil, ya sabemos las octavas y... Está todo pronto, pero acá nosotros lo que tenemos que saber es que si nosotros tomamos, por ejemplo, este do, es el do más grave que tiene la guitarra. Yo tengo este do y este do acá que son lo mismo, tienen la misma frecuencia, es el mismo do, pero este do si yo hago una octava, tengo otro do, que es el do central que veíamos en el teclado. Este do central con este do más grave. Si yo hago otra octava desde, desde este do, tengo el do de la quinta octava. Entonces este do es un do más agudo. Si yo quiero otro do, voy a buscarlo por la misma cuerda hacia adelante para ir eh, sumando notas agudas. Pero, eh, por ejemplo, en la guitarra clásica lo voy a tener que hacer acá, fuera del... Ahí, fuera del traste porque como las guitarras clásicas tienen menos trastes no llegaría. ¿tá? Pero este sería eh, el de la sexta octava. 
eh, tercera, tercera, cuarta, quinta, sexta. ¿Perfecto? Entonces, con esto yo lo que hago es hacer lo mismo que hacen eh, los cantores con el piano. Empezar a tocar notas y afinar y ver hasta dónde mi voz llega. Entonces yo voy a hacer esto, voy a afinar con las cuerdas. Bien, vamos a hacer las notas más agudas para ver hasta dónde nos vamos quedando. Entonces quedamos ahí. Y ahí ya se nos apaga la voz y si la garganta se nos empieza a quedar. Que no, no podemos avanzar más. Evidentemente esto, esto tampoco es así, o sea, es así sí, pero nosotros, si, no, si nosotros empezamos a hacer este ejercicio sin precalentamiento, no vamos a tener más octavas, digo, más tonos, no vamos a poder subir más de altura, pero además nosotros con trabajo y ejercicio lo vamos a, lo, vamos a lograr ampliar esas notas. Lo vamos a ampliar hasta que nuestro registro vocal nos permita. Y ahí ese va a ser nuestro límite y nosotros vamos a tener que eh, aceptarnos a nosotros mismos y saber que nosotros tenemos ese registro vocal. Y con ese registro vocal vamos a trabajar. Entonces, lo que yo les decía, si yo empiezo a probar cuál es mi registro vocal, que yo más o menos por acá ya me empecé a quedar sin voz, porque o sea, te das cuenta enseguida porque tu voz se apaga y te empieza a doler la garganta. Yo puedo hacer algún falsete y tratar de... Eh, con un poquito de esfuerzo y con el falsete lograr eh, llegar a algunas notas más agudas y hacer lo que sería una mentira pero en realidad lo que yo tengo que hacer es trabajar de manera correcta sin lastimarme la garganta buscar tanto en agudos como en graves a ver eh, cuáles son las notas a las que yo puedo llegar pero antes yo necesito tener un precalentamiento como cuando hacemos ejercicio porque cuando uno va a hacer ejercicio y quiere estirar, elongar todo eso, uno si está duro no va a hacer mucho estiramiento pero cuando uno calienta y después de un rato uno empieza a ver que uno se estira con facilidad y en las cuerdas vocales es lo mismo por eso le pasa a los músicos que después por ejemplo, unos músicos que entran y tocan o una media hora en un, en, un, en un bar, en un lugar están tocando y después de la segunda vuelta empiezan a notar que tienen más agudos, que cantan mejor, que se sienten más sueltos y que no se sienten tan comprimidos. Es simplemente porque no tienen una buena irrigación sanguínea, porque la musculatura funciona con oxígeno y tiene que llegarle mucha sangre para empezar a dilatar esos músculos y trabajar de manera mejor. Con las voz, con las cuerdas vocales sería exactamente lo mismo. Entonces, yo lo que tengo es que si yo tengo como ahora yo recién empiezo a grabar, yo tengo la voz fría, entonces yo me voy a quedar por acá y no voy a poder hacer más. Pero además con trabajo, con persistencia y con ejercicios de esto mismo de vocalizar y con ejercicios que ustedes lo puedan hacer con un profesor eh, de vocal, pues yo no soy profesor de vocal, yo simplemente les estoy contando mi experiencia y cómo encontrar nuestro registro, ¿no? Entonces, con trabajo, ejercicio, uno va logrando que su registro vocal se va ampliando. Después tiene técnicas vocal para trabajar el, trabajar el pecho, trabajar la cabeza, y trabajar los falsetes que es muy importante y además los colores y las técnicas vocales que eso lo van a aprender con un profesor yo con eso no me meto yo enseño guitarra después es importante no desanimarse al saber nuestro registro vocal bien nosotros podemos tener un registro vocal muy amplio o un registro vocal reducido perfecto por lo general se tiene entre dos a tres octavas y se va aumentando a medida que el talento de cada músico no hay músicos que tienen muchas octavas sobre el final del video lo vamos a ver pero si yo tengo un registro vocal en el que no puedo tener muchos agudos y no me puedo mover en tantos agudos, eh, pero afino, que es importante porque a veces personas tienen nódulos o tienen amusia, problemas de ritmo, esos serían otros temas, eh, nosotros podemos eh, hacer, eh, dar, eh, explotar nuestro propio talento y dar nuestros propios colores, nuestros propios eh, estilos para hacer la música. ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, hay una persona que hace esta canción así. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga. Para que no las puedas. Y le mete unos colores impresionantes y una potencia bárbara. Y yo no puedo, yo no puedo explotar la música haciendo... Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga. no las puedas entonces yo qué hice ahí la hice una octava más abajo y le di eh, un color diferente la, una voz más 
más sensual, por decirlo así, no sé, una voz más, más cálida, uno susurrando, o sea, buscando otras técnicas. No tengo por qué bajarle una octava a la vocalización. Yo toqué la guitarra en la misma altura, pero la vocalización la hice una octava más abajo. Simplemente puedo transponer unos tonos más abajo y darle esa misma fuerza en mi tono. Perfecto, pero son dos opciones que tengo. Eh, la primera opción la utilizan muchos músicos que lo cantan de manera romántica, de manera así, bien... Este, cálida como para que eh, llegue al, 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 al sonido, digo, a los oídos de la gente y, y, y le guste, porque es agradable. De repente no tiene esa potencia que te, como suena eso, que también está bueno, pero bueno, tenemos que saber ubicarnos y explotar lo que tenemos. Bien, esto simplemente a modo de, de consejo, de consejo por experiencia personal, por lo que siempre veo que suele pasar con, con diferentes músicos que de repente no, no tienen tantos tanto rangos vocales y se complican y después no quiere decir que si vos tenés una voz grave o una voz aguda tengas una buena voz si vos tenés una voz que afina si vos tenés una voz que la sabes meter en tiempo que le sabes dar colores que tiene expresión ya está con eso ya está evidentemente claro eh, un músico con, con muchas octavas siempre va va yo oh, el, el, el ídolo, el dios, sí, perfecto, pero no, no quita a nosotros poder componer buena música, hacer buena música y disfrutar primero, que es lo más importante, sentirnos bien con nosotros mismos de que hicimos lo que nos no, lo que queríamos y nos sentimos orgullosos, por lo que sabemos cuáles son nuestros límites y eh, realmente lo estamos haciendo bien, que eso es lo que importa, tratar de hacerlo bien, siempre irá más. Bien, entonces vimos desde esta nota do hacia las notas agudas, para encontrar nuestro registro, pero lo podemos hacer desde, la, desde este mismo do que está acá, hacerlo desde acá y empezar a ver las notas graves. A veces ahí yo de repente noto, pero yo puedo sacar una voz más, más impostada desde el pecho y hacerla. Le pongo potencia y la voz sale. Después si yo quiero, porque la nota más grave que yo tengo es la de mi, pero yo si quiero buscar las notas más graves, si es que tengo voz grave, de esas voces graves, zarpada, lo que tengo que hacer es desafinar la, la cesta y con un afinador, tanto el afinador de la guitarra, uno de clic o un afinador de, de cable eh, o de celular, eh, ir viendo hasta qué notas podemos llegar. ¿Bien? Eso es parte de eh, encontrar nuestro registro vocal. Después, eh, por lo que veníamos hablando, hay músicos que tienen muchas octavas. Por ejemplo, hay voces muy graves, eh, graves, gravísimas, que es impresionante, que hasta llegan a frecuencias que el oído humano no puede escuchar. Con eso les digo todo. Bien, y hay voces eh, graves femeninas, en las cuales mujeres que uno la escucha y es una voz que parece la voz de un hombre, sin embargo es una mujer. O tenemos voces como las de Steven Tyler, por ejemplo, voz súper aguda, que hay mujeres que no pueden llegar a esos agudos que llega Steven Tyler, por ejemplo. Y después tenemos a Alcel Rose, que es considerado el vocalista más grande de todos los tiempos. Tiene el registro vocal más grande, más que Steven Tyler, más que todos, más que Prince, que tiene un registro vocal impresionante, más que los grandes cantantes de la historia, más que Freddie Mercury. Freddie Mercury tiene lo suyo eh, desde otros aspectos, ¿no? Pero eh, más allá del carisma que tiene eh, eh, Axel Rose, tiene un registro vocal enorme, impresionante, que va, y escuchen esto, va desde la primera octava, o sea, desde el fa de la primera octava hasta el si de la sexta octava. Así que imagínense cómo vocalizaba ese, 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 ese cantante, ¿no? Porque ya no creo que cante tanto pero sobre todo porque realmente tenía tanta voz que le dio para adelante con todo. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Nos estamos viendo pronta, prontamente con más videos y bueno, los dejo con los saludos a los amigos que siempre están ahí y muchas gracias. ¿eh? Bien, vamos a saludar a Santiago Durón, Federico Villar, William Chinchilia, RGT Retos Gameplay y Tutoriales, Cristian Molar, Cristian Santiago Siles Rojas, Henry Rojas, Humberto Barrera, Jonathan Rodríguez, Ale Visu y Nail Fernández. Gracias a todos por siempre estar ahí, ¿eh? vamos arriba.